హోలా అందరికీ నమస్కారం ఎల్లారికి మనకు వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ గలాతా గీత్ రాయల్ గైస్ కింద కమెంట్ బాక్స్ ఉన్న ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఉంటుంది ఫస్ట్ పే ఫాలో అయిపోండి ఎందుకంటే ఈ యూట్యూబ్ తర్వాత మనం ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అప్డేట్స్ అని పెడతాం కాబట్టి అండ్ ఈ రోజు లైవ్ మనది ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ అయ్యే హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు ఉంటుంది అందరూ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి పెట్టుకోండి సో లైవ్ నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది ఈ రోజే లాస్ట్ లైవ్ అనమాట బిగ్ బాస్ గురించి సో అందరూ వచ్చి జాయిన్ అవ్వండి ఈ రోజు చాలా చాలా ఫన్ ఉండబోతోంది అక్కడ ఫోర్ అవర్స్ మీరు కూర్చొని ఏం చూస్తాంలే అనేసి అనుకుంటే సైమిల్టేనియస్ గా నా లైవ్ అది రెండు కవర్ చేసుకుంటా ఉండండి జాలీగా ఉంటుంది మనం చాలా చాలా విషయాలు మాట్లాడుకుందాం అండ్ నేను ఈ బిగ్ బాస్ సీజన్ లో ఫేస్ చేసిన చాలా 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 నెగిటివిటీ నేను ఫేస్ చేసిన నెగిటివిటీ అంతా కూడా మాట్లాడుకుందాం డిస్కస్ చేసుకుందాం మీరే ఏమైనా అనిపిస్తే మీరు ఎప్పుడైనా కమెంట్ చేసినప్పుడు దానికి మీకు బ్యాడ్ కమెంట్స్ వచ్చింది అది మీరు ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయింది దాని గురించి అంత షేర్ చేసుకుందాం సో ఖచ్చితంగా నా లైవ్ జాయిన్ అవ్వండి సిక్స్ ఓ ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ అయితే ఫైవ్ థర్టీకి లైవ్ ఉంటుంది సిక్స్ థర్టీకి ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ అయితే సిక్స్ ఓ క్లాక్కి లైవ్ ఉంటుంది సో హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు సో ఈ రోజు విషయానికి వస్తే ఈ రోజు యాక్చువల్లీ నేను నా గుర్తు పోయింది కొంచెం డిఫరెన్స్ తెలస్తాను ఉంటుంది మీకే నేను లాస్ట్ డే కదా ఇంకా ఈ రోజు అందరి గురించి ఒకసారి పాజిటివ్ గా మాట్లాడదాం అనేసి అనుకున్నా బట్ ఈ రోజు కూడా నెగిటివ్ గా మాట్లాడే ఛాన్స్ ఇచ్చినట్టు షన్ను అనేసి అనిపించింది మీరు అనుకోవచ్చు ఏమి ఇరవై నాలుగు గంటలు షన్ను నెగిటివ్స్ ఏ మాట్లాడతావా అని చెప్పి నాకు నిజంగా షన్ను నెగిటివ్స్ అట్లా కనిపిస్తా ఉన్నాయి ఒకసారి ఒకవేళ పాజిటివ్ గా తీసుకుందాం అనుకున్నా కూడా నెగిటివ్స్ ఏ ఎక్కువ చూపిస్తాను అనమాట షన్ను తనలో ఇన్ని నెగిటివ్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి తనే చూపిస్తా ఉన్నట్టు అనిపిస్తా ఉంది సో దానివల్ల నాకు తెలిసి సి ఏ రివ్యూవర్ కూడా ఏ క్రిటిక్ కూడా కావాలని నెగిటివ్ గా మాట్లాడరు ఎందుకంటే ఎవరికి పర్సనల్ గ్రచ్చెస్ లేదు అక్కడ వాళ్ళు చూపించిందే మేము మాట్లాడతాం పర్సనల్ గా పోయి వాళ్ళు ఆ విషయంలో ఇట్లా చేస్తున్నారు ఈ విషయంలో ఇట్లా చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఎవరు మాట్లాడ హౌస్ లో ఈ విషయంలో ఇట్లుండింది అది మాకు నచ్చలేదు అది జనాలు చూస్తా ఉంటే నచ్చట్లేదు అని చెప్పేసి అందరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రమే వాళ్ళ మైండ్ సెట్ లో ఏముందని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు అంతే తప్ప ఎవరు ఇంటెన్షనల్ గా నెగిటివ్ చేయాలి అనేసి అనుకోలేదు అక్కడ నెగిటివ్ కనిపించిందే చెప్తాము కాకపోతే మేము ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టైప్ లో ఉంటారు లైక్ ఒక రివ్యూర్ వచ్చి అర్జున్ రెడ్డి టైప్ లో మరి వాట్ యూ కాల్ ఇట్ అగ్రెషన్ చూపించుంటారు కొంతమంది జోవియల్ ఉంటారు కొంతమంది సర్కాస్టిక్ ఉంటారు సో ఆ మరిగా ఒక్కొక్కరు వాళ్ళ వాళ్ళ పద్ధతిలో ఇచ్చున్నారే తప్ప ఎవరికి ఇంటెన్షనల్ గా షన్ను నెగిటివ్ చేయాలి అనేది లేదు సిరి నెగిటివ్ చేయాలని అస్సలు లేదు ఇన్ఫాక్ట్ చాలా మంది బేసిక్ గా మేము అట్లా ఏదైనా డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు చాలా మంది సిరి ఒక అమ్మాయి అసలు మాట్లాడకూడదు బికాస్ తన పరువు ఆ తన తన రెస్పెక్ట్ అవన్నీ ఇవ్వాలని చెప్పేసి చాలా వరకు కంట్రోల్ చేసుకున్నాను అనేసి కూడా చెప్తున్నారు ఉండేదానికన్నా సో మీకే తెలుసు మీ ఇళ్ళలో ఏమేమి మాట్లాడుతుంటారు అని చెప్పేసి దట్స్ అవు ఇట్ ఎస్ సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ ఎ క్లారిటీ అబౌట్ దాట్ అండ్ ఈ రోజు సరే నెగిటివ్ ఉన్నా కూడా నేను ఏదో కొంచెం పాజిటివ్ గా మాట్లాడదాం అనేసి అనుకున్నా బట్ లెట్ సి దాని గురించి ఏం మాట్లాడతామని చెప్పేసి ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది కదా మోజ్ రూమ్ లో ఆ ఇన్సిడెంట్ గురించి సో ఈ రోజు స్టార్టింగ్ ఏమైందా అంటే అందరి పాటలు రీమేక్ అంటే అందరు మాటలు ఫ్రీ స్టార్స్ కు దాన్ని దీని అని చెప్పేసి అన్ని రీమేక్ చేసి మాట్లాడు పాట పెట్టున్నారు ఆ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళంతా భయంకరంగా ట్రోల్ చేస్తున్నారు అనిపించింది షన్ను సిరిని వాళ్లే ఛాన్స్ ఇచ్చినారు ఇప్పుడు వాళ్లే మాకు ఛాన్స్ ఇచ్చినారు నెగిటివ్ గా మాట్లాడేదానికి వాళ్లే ఛాన్స్ ఇచ్చినారు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కొంచెం ట్రోల్ చేసేదానికి కొంచెం హేళనగా మాట్లాడేదానికి అవకాశం ఇచ్చింది వాళ్లే అనేసి అనిపించింది ఎందుకంటే వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ షన్ను సిరి గురించి మాట్లాడుతానన్నారు ఎక్సెప్ట్ జ్యోతక్క అండ్ రాహుల్ అనేసి నాకు అనిపించింది నాకు అది నాకు చూస్తా ఉంటే నాకే బాధ వేస్తా ఉండింది మీరు ఎందుకు ఇంత ఛాన్స్ ఇచ్చినారు జనాలకి మాట్లాడేదానికి అని చెప్పేసి సో షన్ను ఇమిటేట్ చేస్తే కోపం కదా అయినా కూడా షన్ను ఇమిటేట్ చేస్తానే ఉన్నారు వచ్చిన వాళ్ళంతా హరితేజ గారు అయితే ఎక్కువ ఇమిటేట్ చేస్తా ఉన్నారు షన్నుకి కోపం వస్తా ఉన్నా మింగలేక కక్కలేక ఉండలేక నవ్వుతా ఉన్నాడు అనేసి అనిపించింది అని తర్వాత అందరూ చాలా చాలా బాధ తీసుకున్నారు అనమాట పంచ్ని ప్రతి ఒక్కరు ఫ్రీగా ఆ సన్ని మీద వేసింది మానస్ మీద వేసింది శ్రీరామ్ మీద వేసింది అంతా అందరూ బాధ తీసుకున్నారు సిరి కూడా చాలా జోవియల్ గా చాలా నార్మల్ గా స్పోర్టివ్ గా తీసుకునింది అనమాట ఆ తర్వాత షన్ను దగ్గరకు వచ్చే లోపల వాళ్ళు మాట్లాడేసి ఫ్రీగా ఉండు మైండ్ లో ఏం పెట్టుకోకు లాస్ట్ వీక్ కదా చాలా హ్యాపీగా ఉండు ఎక్కువ ఆలోచించద్దు ఓవర్ థింకింగ్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి షన్ను ఓవర్ థింకింగ్ ని కొంచెం కామికల్ గా చూపిస్తా కూడా ఇట్లా ఓవర్ థింకింగ్ చేయొద్దు నార్మల్ గా ఉండు అనేసి అంటే అప్పుడు కూడా షన్ను దాన్ని సీరియస్ గా తీసుకున్నాడా మరి కవర్ చేసేదానికి అన్నాడో తెలీదు
అర్థం చేసుకుని నిన్న ఫేక్ ఎలిమినేషన్ అదే ఎలిమినేషన్ పెట్టి తీసుకెళ్లిపోయారు అనేసి అనుకున్నా మళ్ళీ పరిగెత్తి వచ్చి సిరి షన్ను అనేసి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి చేసింది అనేసి ఇమిడియట్ చేసి చూపించిన అనమాట సిరిని సిరి వాజ్ యాక్చువల్లీ లాఫింగ్ తనకి అసలు మైండ్లో ఏమీ లేదు తను ఏదో క్యాజువల్గా తీసుకుంది అనేసి అనిపించింది అండ్ శ్రీరామ్ కూడా జస్ట్ ఫర్ ఫన్ చేస్తున్నాడు జస్ట్ జోక్గా మాత్రమే చేస్తున్నాడు బట్ షన్ను దాన్ని కూడా సీరియస్గా తీసుకున్నాడు అనమాట ఆ తర్వాత నాకేమనిపించింది రా అంటే సిరికి అస్ అస్సలు ఈ ఓకే ఇది మోజురు ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు చెప్తా దాని తర్వాత హరితేజ వచ్చి షన్నుతో మాట్లాడేటప్పుడు ఏదో మాట్లాడతా మాట్లాడతా ట్రోఫీ కూడా మర్చిపో అనేసి డైరెక్ట్ లైట్గా హింట్ ఇచ్చి ఆ తర్వాత అని శివబాలాజీ నన్ను పంపించేసి ట్రోఫీ ఆయన చేతిలో పెట్టుకున్నాడని చెప్పేసి కొంచెం కవర్ చేసినట్టు అనిపించింది సో ఇండైరెక్ట్గా షన్నుకు అర్థమైందా మరి లేదా అనేసి నాకు తెలీదు అది అర్థం చేసుకుని ఏమన్నా ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతారా అంటే ఐ డోంట్ థింక్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు అనేసి విన్ ఆర్ లూజ్ నేను టాప్ వన్ ఆర్ టాప్ టూలో ఉంటానని చెప్పేసి షన్ను ఫీలింగ్ అనేసి అనుకుంటున్నాను నేను లెట్స్ ఈ యాక్చువల్లీ చాలామంది సన్ని విన్నరు షన్ను విన్నర్ అని చెప్పేసి ఎవరికి వాళ్ళు పెట్టుకుంటా ఉన్నారు బట్ ఇంతవరకు ఎపిసోడ్ కాలేదు బికాస్ నేను ఎక్స్ బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్స్ అంటే ఎలిమినేట్ అయిన కంటెస్టెంట్స్తో నేను మాట్లాడుతూనే ఉన్నా ఈ రోజు ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ ఎపిసోడ్ అయిన ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కి మనకి డిలే ఉంటుంది అనమాట టెలికాస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ముందే విన్నర్ ఎవరైనా నాకు తెలిసిపోతుంది ఎందుకంటే వచ్చిన వాళ్ళు చెప్పేస్తారు కాబట్టి కాకపోతే మనం లైవ్ లో ఆ టైమ్ కి ఎగ్జైట్ అవుదాం అంతవరకు నేను ఎవరు విన్నర్ అని చెప్పేసి నేను ఎప్పుడు రివీల్ చేయను ఓకేనా ఇంకా తర్వాత గీత అండ్ రోల్ రైడ్ వీళ్ళిద్దరు వచ్చినారు గీత ఇస్ మై ఫేవరెట్ ఐ డోంట్ నో గీత హరితేజ వీళ్ళిద్దరూ నాకు చాలా ఫేవరెట్స్ ఆర్యానా ఆల్రెడీ బిగ్ బాస్ బస్ చేస్తుంది కాబట్టి ఐ రియలీ వాంటెడ్ హారికా టు కమ్ బట్ ఏమో మరి ఆర్యానే పంపించున్నారు దీనికి కూడా ఆ రోజు హౌస్ లో కూడా హర్యానే పంపించినారు బిగ్ బాస్ బస్ ఆర్యానే ఈ రోజు కూడా హర్యానే హారికాని పంపించుంటే బాగుండేదేమో అనేసి నాకు కొంచెం లైట్ గా అనిపిస్తుంది అనమాట ఇంకా తర్వాత గీత వచ్చి ఏం చెప్పింది అంటే సీజన్ ఫైవ్ లో ఫైనల్ ఫైవ్ లో కొట్టుకున్న ఘనత కూడా మీ ఒక్క సీజన్ కే రావాలా మిగతా వాళ్ళందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు ఎంత గొడవలు పెట్టుకుని ఎంత ఎనిమిటి పెట్టుకున్నా కూడా అందరూ ఫైనల్ ఫైవ్ లో బాగానే ఉన్నారు బట్ ఈ సీజన్ లో మాత్రమే వాళ్ళు గొడవ వేస్తున్నారు అనేసి చెప్తా ఉంది అండ్ రైడా వచ్చి సిరిన్ పొగడుతూ ఉన్నాడు అనమాట టూ స్టేజ్ లో ఉమెన్ కి నువ్వు ఆదర్శం అని చెప్పేసి హరితేజ గారు కూడా చెప్పారు సిరితో నువ్వు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఉమెన్ కి అని చెప్పేసి నేను నేను ఒక చెప్తాను తన బిహేవియర్ ని తన యాటిట్యూడ్ ని మాత్రం ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకోవద్దండి మీ అందరికి ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ హర్ యాజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ దట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ష్యూర్ బట్ అబ్బాయిలతో గొడవ పడే దాంట్లో టాస్క్ లు తీసుకునే దాంట్లో స్ట్రాంగ్ గా అబ్బాయిని ఎదురించి మాట్లాడే దాంట్లో మాత్రం యూ హ్యావ్ టు బీ లైక్ సరి బికాస్ అట్లుంటేనే ఈ ఈ జనరేషన్ అవుతుంది బట్ ఈ ఫ్రెండ్షిప్ ఇది సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ లేకుండా స్టాన్ తీసుకోకుండా అమ్మ కోసం స్టాన్ తీసుకోకుండా ఫియాన్సే కోసం స్టాన్ తీసుకోకుండా అది మాత్రం చూసి ఇన్స్పైర్ అవ్వద్దండి ఓకే ఆ తర్వాత నిన్న ఓకే టాప్ ఫైవ్ లో కూడా ఘనత అని చెప్పేసి సంబంధం లేని టాపిక్ పెట్టినా సంబంధం లేని వీడియో పెట్టినా కింద అందరూ జై 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 అనేసి మీ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు అనేసి చెప్పింది ఆ తర్వాత మానస్ ని పింకీ విషయం లో యాక్టింగ్ చేసావా సూపర్ గా చేసావు అని చెప్పేసి కామెడీ చేస్తా ఉన్నారు ఆ తర్వాత పాటల పిక్షనరీ పెట్టినారు అనమాట అండ్ గీత వచ్చి చెప్పింది అందరూ మచ్చాస్ నిన్నే కోరుకుంటా ఉన్నారు మా ఇంట్లో మచ్చా కూడా అని చెప్పేసి మానస్ ని కోరుకుంటా ఉన్నారు అని చెప్పేసి ఆ తర్వాత సింగర్స్ అందరూ శ్రీరామ్ ని కోరుకుంటా ఉన్నారు ఎక్స్ కంటెస్టెంట్స్ అందరూ షన్ను ని ఆలోచిస్తా ఉన్నారు బయట ఏదైనా ఈవెంట్స్ పెడితే సిరిని కోరుకుంటా ఉన్నారు అనేసి చెప్తా ఉన్నారు పాటలు పిక్చరీ పెట్టినారు అనమాట దాంట్లో సిరి కొంచెం చురుగ్గా ఆడే లోపల సిరి కొంచెం దూరంగా ఉండే లోపల ఎంత బాగా తన బ్రెయిన్ పని చేస్తుంది అని చెప్పేసి గీత మధుర ఒక పని చేసింది అక్కడ కూడా ట్రోల్ చేసినట్టే అనిపిస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఏదో కామెడీగా ట్రోల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి కానీ వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ గురించే మాట్లాడుతూ ఉంటే వాళ్ళకి ఎట్లుంటుంది లోపల ఫీలింగ్ ఎంత ఎంబారసింగ్ గా ఉంటుంది ఇంత మంది ఇన్ని కోట్ల మంది ప్రజల ముందు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎంబారసింగ్ గా వాళ్ళకి అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఐ రియలీ రియలీ విష్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు మారాలి అని చెప్పేసి షన్ను కూడా సన్ని మీద పంచులు వేస్తా ఉన్నాడు అనమాట అందరు అమ్మాయిలు నీ కోసమే అదేసి ఇది అంటే వాడికి కావాల్సింది కూడా అదే లేదని చెప్పేసి ఏదో వాళ్ళంతా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఆ పంచులు దాన్ని దీన్ని కూడా కాకపోతే ఒక పంచ్ ని కానీ ఒక మూమెంట్ ని కానీ ఏదో ఎంజాయ్ చేయడం షన్నుకు రాదు అనేసి నాకు అనిపిస్తుంది దాని తర్వాత గీత రోల్ రైడ్ అవి వీళ్ళిద్దరు వెళ్ళిపో
నిన్న కూడా ఫుడ్ దగ్గర సిరికి అసలు మైండ్ లో లేనే లేదు నేను ఫుడ్ చేసినా వాళ్ళు తినలేదు అని చెప్పేసి నేను చేసిన వాళ్ళు తింటే తిన్నారు లేకపోతే లేదు అనేసి ఉండింది కానీ షన్నునే వచ్చి సిరిలో ఆ నెగిటివ్ అండ్ ఈవిల్ థాట్స్ అన్ని కొంచెం బిల్డ్ చేస్తున్నాడు అనేసి నాకు అనిపించింది ఎందుకంటే ఈ రోజు కూడా ఆ పిల్లలు ఏమి అసలు ఆ పంచలు అవంతా నవ్వుతూనే ఉండింది ఆ టైంలో బట్ షన్ను అట్లా చెప్పే లోపల ఇంకిస్తాను చూడు ఒక్కొక్కడికి అనేసి షన్ను అనే లోపల షన్ను తర్వాత షన్ను కన్నా సిరి వచ్చి వాళ్ళ ఇదికి వాళ్ళే చూసుకుంటారు లే కొన్ని పట్టించుకోకూడదు అనేసి అనింది ఆ తర్వాత ఐ హేట్ యూ అని రాసింది చోటు కోసం అనేసి అనింది యాక్చువల్లీ మనకి ఈ సీన్ కట్ చేసినట్టున్నారు గీత గారు మాట్లాడింది షన్ను అక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు అనమాట అంటే సిరి ఈ షిప్స్ అన్ని హౌస్ వర్కే కదా అనేసి అనింది అంటే ఈ రిలేషన్షిప్స్ ఇవన్నీ హౌస్ వర్కే అని చెప్పేసి షన్ను ఏమైనా మాట మాట్లాడాడేమో గీత మాధురి గారు ఏదో అడిగినప్పుడు అది మనకు చూపించినారా లేదా నాకు తెలియలేదు నేను అంత నీట్గా అబ్జర్వ్ చేయలేదా తెలియలేదు సో వాళ్ళు అది కట్ చేస్తున్నారనేసి నేను అనుకుంటున్నా గీత మాధురి గారు ఏదో దీప్తి గురించి మాట్లాడితే ఇక్కడ ఉండే రిలేషన్షిప్స్ అని హౌస్ వర్కే అని చెప్పేసి షన్ను అన్నాడు దానికి సిరి ఫీల్ అయింది కానీ అక్కడ వచ్చి ఆ పిల్లో పైన హేట్ యూ ఇది చోటుకి అనేసి చెప్పింది అసలు ఆ సి ఆ సీనే సింక్ కాలే అది ఏదో నాకు సంబంధం లేకుండా చెప్పినట్టు అనిపిస్తుంది అండ్ చోటుకు అయితే హేట్ యూ పెట్టేది అది ఏమో మరి అందుకే నెగిటివ్ అయిపోతుందేమో బయట ఏమో ఆ పిల్లోడు ప్రేమ 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 అని చెప్పేసి ఇంకా ప్రేమను పంచుతానే ఉన్నాడు ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీల్లో కానీ ఆ రీల్స్లో కానీ అన్నిట్లో ఆ పిల్ల ఏమంటే లోపల నుంచి హేట్ యూ అది ఇది అని చెప్తా ఉంది సో దాని గురించి ఏమైనా ఇదైందేమో అనేసి అనిపిస్తుంది బట్ సిరి వచ్చి హర్ట్ ఏ లేచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ షన్ను పోయి హగ్ ఇచ్చినాడు అనమాట కిచెన్ దగ్గర దా అప్పుడు లోపల సన్నీ కామెంటేటరీ ఏంద్రా వీళ్ళు ఈ టైంలో కూడా ఏం ఎమోషన్ రా అని చెప్పేసి హగ్గురు అని పేరు వస్తుంది ఏమో షన్నుకి అని చెప్పేసి సన్ని అంటా ఉన్నాడు అనమాట దట్స్ దట్స్ రియలీ ట్రూ హగ్గురు కాదు హగ్ స్టార్ అనేసి పేరు వచ్చింది అసలు ఎంతో బాగా ఒక ఆపర్చునిటీని యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఒక కోట్ల మంది జనాలు చూసేటప్పుడు మంచి ఆపర్చునిటీ బిగ్ బాస్ అనేది వాళ్ళ ఒరిజినాలిటీ చూపించేసి ఆ జనాలందరికీ ఇంకా ఎక్కువ ఉండే ఫ్యాన్ బేస్కి ఇంకా ఎక్కువ డబల్ ద ఫ్యాన్ బేస్ చేసుకొని ఉండొచ్చు బట్ మొత్తం పోగొట్టుకున్నారనేసి అనిపించింది సో ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ కూడా భయంకరమైన డిఫరెన్స్ ఉండే ఓట్స్తో ఒకరు గెలిచినారు ఒకరు ఓడిపోయినారు అనేసి చెప్పున్నారు దానికి రీజన్ వాళ్ళ ఓన్ బిహేవియరే అనేసి నేను చెప్తా చాలా మంది రివ్యూవర్స్ వాళ్ళకి రీజన్ అనేసి చెప్తారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కోటి మంది ఒక రెండు కోట్ల మంది బిగ్ బాస్ చూస్తా ఉంటే నా ఛానల్ ని నలభై వేల మంది చూస్తారు నలభై వేల మందిని కంప్లీట్ గా నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఓటేసి ఉంటారు సో నలభై వేల మంది ఓట్స్ తో అక్కడ డిఫరెన్స్ వచ్చేది లేదు సో ఊరికే దొరికింది కదా ఛాన్స్ అని చెప్పేసి మీరు ఏదో బయటకు వచ్చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఏదో ఎలిమినేట్ అయిపోయినారని చెప్పేసి మీ ఫేవరెట్ కంటెస్టెంట్ గానీ వాళ్ళు గానీ రివ్యూస్ మీద పడి మీ ఈగోని సాటిస్ఫై చేసుకోవద్దండి మీకు ఎట్లయితే ప్రొఫెషన్స్ ఉంటాయో మాకు కూడా అట్లే ప్రొఫెషన్స్ ఉంటాయి అది నా గొంతు భయంకరంగా పూసింది స్వామి మామూలుగా లేదు గొంతు రావట్లా అసలు ఓకే ఇంకా ఆ తర్వాత రాహుల్ జ్యోతక్క ఇద్దరు వచ్చినారు వచ్చిన వెంటనే సిరిని షన్ను ఇద్దరిని హైప్ చేసినట్టు అనిపించింది జ్యోతక్కకి షన్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది బయట కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ షన్నుకి హైప్ ఇస్తా ఉంది ఏమనిందిరా అంటే నీ చిత్రంలోనే జరుగుతా ఉన్నాయి బాగా ఆడుతున్నావు టాస్క్లు కాదు మనిషి నచ్చడమే బిగ్ బాస్ అనేసి నమ్ముతావు కదా అదే జరుగుతుంది అన్ని సీజన్స్ లో అదే జరిగింది ఈ సీజన్ లో కూడా అదే జరుగుతుంది అనేసి చెప్పినారు ఆ తర్వాత మానస్ మీరు కట్టే కొట్టే తెచ్చేలాగుంటారు శ్రీరామ్ మీకు చాలా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు మా బ్యాచ్ లోనే అనేసి అన్నారు జ్యోతక్క వాళ్ళ బ్యాచ్ నాకు తెలుసు బికాస్ నాకు కూడా తనలో మ్యూచువల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు దానిలో నిజంగానే టూ త్రీ పీపుల్ నిజంగానే శ్రీరామ్ అంటే పడి చచ్చిపోతాను అయ్యో శ్రీరామ్ 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 అని చెప్పేసి ఓకే దానిలో టూ పీపుల్ చెప్పాలి అంటే నవ్య మరవతో అని చెప్పేసి అందరికి ఒక కాస్ట్యూమ్ డిజైన్ ఉంది కదా తను శ్రీరామ్ ఫ్యాన్ అండ్ హర్షిత కార్తిక్ అని చెప్పేసి పర్మనెంట్ మేకప్ క్లినిక్ ఉంది కదా తను కూడా శ్రీరామ్ ఫ్యాన్ అనమాట వాళ్ళిద్దరూ శ్రీరామ్ 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 అని చెప్పేసి భయంకరమైన ఫేవరెట్స్ అనమాట శ్రీరామ్ కి ఓకే దాని తర్వాత సన్నీ బాయ్ నువ్వు ఎంటర్టైనర్ అని చెప్పేసి సిరి నువ్వు మంచిగా ఉన్నావు మంచిగా అన్నావు కాబట్టి ఒక్కనొక లేడీ పొజిషన్ తగ్గించుకున్నావు అనేసి అనింది బట్ బాగా ఆడినావు టాస్క్లు కాబట్టే లేడీ పొజిషన్ ఈ పొజిషన్కి వచ్చినాం అనేసి చెప్పిన జ్యోతక్క టాస్క్లు కాదు జనాల మనసుల్ని గెలవడమే బిగ్ బాస్ అనేసి చెప్పింది కదా సో జనాల మనసుల్ని ఎక్కువ గెలిచింది సిరి కన్నా కాజల్ అనిపించింది బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్ ఓటింగ్ ప్రకారమే షన్ను అండ్ సిరి అని చెప్పండి షన్ను ఓటింగ్ ప్రకారమే టాప్ ఫైవ్లోకి వచ్చినాడు లేకపోతే ఉన్న ఉండదేమో అనేసి నాకు అనిపించింది బికాస్ ద హీ హ్యాస్ హ్యూజ్ హ్యూజ్ హ్యూజ్
అని చెప్పేసి ఫైవ్ టైమ్స్ కంటిన్యూస్ గా చెప్పండి నేనైతే భయంకరంగా చెప్తాను నాకు కూడా బాగా తిరుగుతుంది అనమాట టంగ్ బాగా నా టంగ్ లేతగా ఉంటుందా మందంగా ఉంటుంది అనేసి నాకు తెలియదు కానీ బాగా తిరుగుతుంది శ్రీరామ్ కి కూడా బేసికలీ సింగర్స్ కి టంగ్ అంతా కొంచెం లేతగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళందరూ ఈజీగా టంగ్ ట్విస్ట్ చేసి కానీ ఎంత కష్టమైన క్లిష్టమైన వర్డ్స్ కానీ ఈజీగా ప్రొనౌన్స్ చేసేయగలుగుతారు సో అట్లే గీతమాధురి కూడా పాడేస్తుంది అండ్ శ్రీరామ్ చంద్ర కూడా సేమ్ అట్లే టంగ్ ట్విస్ట్ చేసి ఈజీగా ట్విస్ట్ చేసి మాట్లాడినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది ఓకే ఇంకా తర్వాత ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఏం జరిగిందో అంటే అప్పుడే మోజ్రూమ్ సిచ్యువేషన్ జరిగిందా సో షన్ను ఈగో సాటిస్ఫై చేసేదానికి సిరి కావాలని మానస్ మీద శ్రీరామ్ మీద రాజ్ చేస్తా ఉన్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది సో ఏం చేస్తారు అనేసి అడిగితే శ్రీరామ్ గురించి అడిగితే హమీద ఉంది కదా అనేసి అనింది మానస్ గురించి అయితే పింకీ కూడా ఉంది కదా అనేసి అనింది అంటే వాళ్ళు వచ్చి ఊరికే వీళ్ళిద్దరిని చూడలేక మాకే మాకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదని చెప్పేసి మేము బాధపడతా ఉన్నామని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏదో కామెడీగా అంటా ఉంటే సిరి వచ్చి కావాలని వాళ్ళ మీద రాడ్ లేసినట్టు అనిపిస్తా ఉంది అది కూడా షన్ను కోసం అది నిజంగా చాలా ఎన్కరెక్ట్ సో సిరి యాక్చువల్లీ బేసిక్ గా అంటే ఇంత చేస్తుంటుంది ఏదో కామెడీగా చేస్తుంటుంది షీఈ్ అ ఫన్ ఫన్ అండ్ ఫన్ లవింగ్ గర్ల్ చాలా చంగ్ చంగ్ నెగురుతా ఉంటుంది దాంట్లో అనౌ ఆ పిల్లతో అనవసరంగా అచ్చి ఆ పిల్లకి అనవసరంగా ఈవిల్ టాక్స్ అంతా ఇన్సర్ట్ చేసింది షన్ను అనేసి అనిపించింది అందుకని ఆ పిల్ల కొంచెం రివెంజ్ అది వెంజన్స్ చూసిన చూపించినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది అనమాట వాళ్ళ ఇద్దరు పైన రివర్స్ లో పంచులు వేసేది రాడ్లు వేసేది ఏదో కామెడీ చేసినట్టు అనిపించలేదు నువ్వు మమ్మల్ని అన్నావు కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని అంటాను అని చెప్పేసి రివర్స్ లో కొట్టినట్టు అనిపిస్తుంది ఇంకా తర్వాత ఆర్యానా అఖిల్ ఇద్దరు వచ్చినారు వచ్చిన వెంటనే ఎస్ఎంకే ఫ్రెండ్షిప్ గురించి మాట్లాడారు అనమాట బయట కూడా మీ ఫ్రెండ్షిప్ చాలా చాలా ఫేమస్ ఒక్కొక్కరు నేను సన్ని నేను మానస్ నేను కాజల్ అని చెప్పేసి మాట్లాడుకుంటారు అన్నారు అనేసి చెప్పినారు అప్పుడే అర్థం చేసుకోండి సిరీష్ అన్ను వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ బయట అంత పాజిటివ్ గా పోవట్లేదు అని చెప్పేసి సో ఇండైరెక్ట్ గా వాళ్ళకి చెప్పినట్టు అనిపిస్తుంది అండ్ నాకెందుకు అందరికన్నా ఎక్కువ జెన్యున్ గా మాట్లాడింది అనేసి అనిపించింది ఆర్యానా అండ్ అఖిల్ వీళ్ళిద్దరే చాలా చాలా జెన్యున్ గా మాట్లాడినారేమో బయట ఎట్లా ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయో అదే వాళ్ళకి చూపించేటట్టు మాట్లాడినారేమో అనేసి అనిపించింది ఆ తర్వాత మాధురి గారు కూడా యాక్చువల్లీ ఆ మోజ్రూమ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగే ముందు అందరూ ఎంజాయ్ చేయండి లాస్ట్ వీక్ కదా అని చెప్పేసి పోయిన వెంటనే ఎంజాయ్ చేయకుండా ఆ టాపిక్ తీసినాడు అండ్ అఖిల్ కూడా వచ్చిన వెంటనే షన్ను సీరియస్ అవ్వద్దు షన్ను అంత జాలీగా ఉండు అనేసి అంటే ఆర్యానా కూడా ఇప్పుడు అంతా ఆలోచించేదానికి ఏం లేదు ఇప్పుడు ఇది హ్యాపీగా ఉండాల్సిన మూమెంట్స్ అందరు హ్యాపీగా ఉండండి అనేసి చెప్పింది అనమాట ఆ తర్వాత శ్రీరామ్ అమ్మాయిని కోసం పడిపోతా ఉన్నారు బయట అని చెప్పేసి ఆ తర్వాత అందరూ నెవర్ హ్యావ్ ఎవర్ ఆడున్నారు అనమాట ఎవరికి తెలియకుండా వెనకాల ఏమన్నా గాసిప్ మాట్లాడారా అనేసి అంటే అందరు తాగారు సో ఆ గాసిప్ ఏంటి సిరి నువ్వు చెప్పు ఇంకా ఎక్కువ ఫన్ ఉంటుంది కదా అనేసి అన్నారు దానికి నీకు ఒక సర్ప్రైజ్ ఇస్తా అని చెప్పేసి ఆయన టీ షర్ట్ వెనకాల హార్ట్ ఉంది ఆ చూపించి ఇది సాటిస్ఫై యూ యూ హ్యావ్ వన్ మెనీ పీపుల్ దాట్స్ అని చెప్పేసి అందరికి చూపిస్తా ఉన్నారు యాక్చువల్లీ నేను బయట వినింది ఏమిరా అంటే అఖిల్ చాలా 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 మంచోడు అనేసి విన్నాను చాలా మంచి పనులు చేస్తా ఉంటాడు బయట అని చెప్పేసి హౌస్ లో మనకి చాలా అగ్రెసివ్ గా ఒక అర్జున్ రెడ్డి లాగా కోపంగా కనిపిస్తా ఉన్నాడు కదా బట్ బయట హిస్ నాట్ లైక్ దట్ చూసేదానికి అట్లా ఉన్నా కూడా కొంచెం కోపంగా అర్జున్ రెడ్డి లాగా హిస్ అ వెరీ 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 సాఫ్ట్ పర్సన్ అట్ హార్ట్ అని చెప్పేసి చాలా మంది చెప్తున్నారు నేనైతే అఖిల్ తో బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన ఒక టెన్ డేస్ అట్లా మాట్లాడుంటా ఆ తర్వాత అసలు మాట్లాడల ఆ తర్వాత సన్ని ఎవరెవరైనా ఎవరైనా డేటింగ్ యాప్ లో ఎవరైనా బయట కలిసినారని చెప్తే షన్ను తాగాడు అండ్ శ్రీరామ్ చంద్ర కొంచెం తాగేసి అది ఊరికే క్యాజువల్ మీట్ అనేసి చెప్పాడు సన్ని తాగేసి నేను కలిసిన సార్ బట్ కలిసిన తర్వాత ఆ పిల్ల అందరికన్నా ఎక్కువ ఆ పిల్ల బాయ్ ఫ్రెండ్ గురించి చెప్తాను నేను కొద్దురా సామి అని చెప్పేసి వదిలేస్తున్నాను నాకు వద్దని చెప్పేసి అది కూడా ఏదో కామెడీ చేస్తా ఉన్నాడు మానస్ అయితే నాకు అసలు అట్లాంటి యాప్స్ ఏం లేవు అనేసి చెప్పినాడు షన్ను అయితే సిరి అయితే నాకు సెవెన్ ఇయర్స్ గా నాకు అసలు ఛాన్స్ రాలేదు అనేసి చెప్పింది నాకు తెలిసి చాలా కట్ చేసినట్టు ఉన్నారు ఏమి అనేసి మనకు తెలియదు ఏం కట్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి బట్ దట్స్ హౌ ఇట్ వెంట్ అని చెప్పేసి నాకు అనిపించింది ఆ తర్వాత వేరే హౌస్ మేట్స్ టవల్ ఎప్పుడైనా యూజ్ చేస్తారా అంటే షన్ను నువ్వు తాగు 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 అని చెప్పేసి సిరి చెప్తా ఉన్నది దట్ సో ఎంబారసింగ్ షన్ను కూడా ఆల్రెడీ బయట నెగిటివ్ గా పోతా ఉన్నది సిరి చాలా జెన్యున్ గా ఓపెన్ గా ఉంటుంది కాబట్టి షన్ను చెప్పేస్తుంది షన్ను వచ్చి ఎంబారసింగ్ తట్టుకోలేక దీప్తి ఎట్లా తీసుకుంటుందో తెలియక అఖిల్ దీప్తి చాలా క్లోజ్ గా ఉంటారు సో దీప్తితో పోయి అఖిల్ పోయి ఏం చెప్తాడని తెలియక మొత్తం టెన్షన్ పడతా అది ఇది ఉన్నాడు సో బేసిక్ గా అంటే ఇది ఎవరిని ఉద్దేశించు కాదు
సో అది దాచిపడిన తర్వాత ఈ ఫోటో ఎక్కడో చూసినట్టుంది ఈ ఫోటో సిరి నువ్వు ఫస్ట్ ఎత్తుకు ఆ ఫోటో కూడా ఉంది అంటే అవునా హై అని చెప్పేసి పోయి ఎదుక్తా ఉంది బట్ ఆ ఫోటో తనకు దొరకలేదు అప్పుడు అఖిల్ వచ్చి ఆ ఫోటో ఇక్కడ ఉంది అనేసి చెప్తే ఆ ఫోటో పోజ్ ఎక్కడో ఇంకొక చోటు చూసినట్టుంది అని చెప్పేసి అఖిల్ వచ్చి షన్నుతో అంటున్నాడు ఆ తెలుసు బ్రో తెలుసు బ్రో అనేసి అన్నాడు యాక్చువల్లీ అది దీప్తి షన్ను ఇద్దరి పోజ్ అనమాట మొన్న రీసెంట్ గా వాళ్ళు ఒక ఇది చేస్తున్నారు కదా మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ కవర్ సాంగ్ దాంట్లో వాళ్ళిద్దరు ఆ పోజ్ అనమాట సేమ్ పోజ్ ఉంటుంది కూడా సో దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అఖిల్ అండ్ ఆ ఫోటో లోపల పంపించండి అంటే బయటకు వచ్చినాక దీప్తి ఇస్తుంది సేమ్ ఇదే ఫోటో ఇస్తుంది నీకు అని చెప్పేసి అక్కడ కొంచెం హింట్ ఇచ్చేసి పోయినట్టు అనిపిస్తుంది బయట సరిగ్గా పోవట్లేదు మీది ఈ ఒక్క రోజైనా బాగుండండి అని చెప్పేసి బట్ యాక్చువల్లీ ఇది మొన్న ఎప్పుడో టెలికాస్ట్ అవ్వాల్సింది ఈ రోజు టెలికాస్ట్ అయింది ఏమో నాకు అనిపిస్తుంది బట్ వాళ్ళు వాళ్ళ బిహేవియర్ మార్చుకుంటారు కదా అని చెప్పేసి మేబీ ఈ ఫినాలేలో ఈ రోజు ఫినాలేలో దీప్తి శ్రీఆన్ వస్తారా రారా అని నాకు తెలియదు బట్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత కూడా సిరీస్ అన్ను ఇట్లే ఉంటారా సేమ్ ఇదే హగ్స్ ఇదే కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటారా అని చెప్పేసి చూడాలి ఎవరు లేరు కాబట్టి చేస్తున్నారా లేకపోతే అందరి ముందు కూడా అదే ఫ్రెండ్షిప్ కాబట్టి ఎవరి ముందు అయినా చేసుకోవచ్చు దట్స్ నాట్ మిస్టేక్ సో లెట్స్ ఈ వాళ్ళు అట్లే ఉంటారా లేదా అని చెప్పేసి అది ఇంకా ఆ తర్వాత అదే అంతే అబ్బా ఈరోజు వరకు జరిగింది అయితే సో అది నాకు అనిపిస్తుంది సో లాస్ట్ మూమెంట్ లో పాజిటివ్ గా ఉండాలి అనేసి అనుకున్నా యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే త్రీ వీక్స్ ముందు వరకు చెన్ను చాలా 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 పాజిటివ్ గా ఉండేవాడు త్రీ వీక్స్ మొత్తం మార్చేసింది ఇరవై రోజులు లాస్ట్ ఇరవై రోజులు బిగ్ బాస్ లో షన్ను షన్ను సుడి ఇట్లా తిరిగిపోయింది అట్లా మార్చేసింది అనమాట తన బిహేవియర్ని యాక్చువల్లీ ఆ హగ్స్ ఆ ఇవి కూడా చాలా మంది దాన్ని కూడా పాజిటివ్ గా తీసుకోగలిగినారు కానీ తన బిహేవియర్ ని ఆ నెగిటివిటీని ఆ నెగిటివ్ థాట్స్ ని ఇరవై నాలుగు గంటలు ఓవర్ థింకింగ్ ని పక్కన వాళ్ళ గురించి తప్పుగానే మాట్లాడేది పక్కన వాళ్ళు వచ్చి తన మంచికి చెప్పినా కూడా తన గురించి తప్పుగా మాట్లాడే దాని గురించి జనాలందరూ షన్ను షన్ను నెగిటివ్ అయిపోయినాడు అనేసి అనిపిస్తుంది బట్ హీ హాస్ వెరీ వెరీ గుడ్ క్వాలిటీస్ చాలా బాగా అనలైజ్ చేస్తాడు కొంచెం లైక్ హీ సాఫ్ట్ హార్టెడ్ అనేసి అనిపిస్తుంది కాకపోతే ఈ ఒక్క నెగిటివ్ థాట్స్ కానీ బయట నుంచి తీసేస్తే ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ పర్సన్ యాజ్ అ పర్సన్ అనేసి అనిపిస్తుంది బయటకు వచ్చిన తర్వాత అయినా కొంచెం మారతారేమో చూడాలి వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళు చెప్పింది బిగ్ బాస్ లో జరిగేది నేనేం నా రిక్వెస్ట్ చేస్తా అంటే లోపల ఉండేటప్పుడు ఎట్లా బయట అందరు కవర్ చేస్తున్నారు షన్ను మిస్టేక్స్ అని బట్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత అయినా షన్ను ఇది మిస్టేక్ చేసినావు అనేసి నాగార్జున గారు ఎట్లా చెప్పలేదు బట్ మీరైనా చెప్తే కనీసం షన్ను రియలైజ్ అవుతాడు అనవసరంగా షన్ను నువ్వు చేసింది కరెక్ట్ రా అందరు నిన్ను కావాలని బ్యాట్ చేస్తున్నారు అనేసి చెప్పకుండా నువ్వు చేసింది తప్పు కాబట్టి అందరు నీ గురించి మాట్లాడినారు అనేసి వాళ్ళు ఆ విధంగా ఏమన్నా చెప్తే బాగుంటుంది అనేసి నాకు అనిపిస్తుంది టీం షన్ను కానీ ఇంకెవరైనా కానీ తన ఫ్రెండ్స్ లో ఉండేవాళ్ళు అండ్ ఈ రోజు అయితే అంతే ఈ రోజు రాత్రి ఖచ్చితంగా లైవ్ వచ్చి జాయిన్ అవ్వండి ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ అయ్యి హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు మన లైవ్ ఉంటుంది ఈ రోజు అంత కామెడీ ఏం లేదు ఎందుకంటే ఏమో నాకు కొంచెం అప్సెట్ గా ఉండేది నిన్న ఎపిసోడ్ చూసినప్పటి నుంచి ఏంద్ర ఈ లాస్ట్ మూమెంట్ లో కూడా అసలు అందరు హ్యాపీగా ఉండండి అని చెప్పేసి పోయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ మోజు రూమ్ లో కూర్చొని ఏంది ఇది నేను అందరి గురించి హ్యాపీగా చెప్దామనేసి ఎగ్జైట్ అయిపోయినాను సో ఇట్లా చెప్పాల్సి వస్తుంది అనేసి నేను అనుకోలేదు అందుకని నేను కొంచెం అప్సెట్ గా ఉన్నాను అంతా సాల్ఫ్ అట్టుడే మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ ఏం లే ఇంకంతే ఈరోజు రాత్రి రేపు రేపు మార్నింగ్ ఈరోజు ఎవరు విన్ అవర్ అవుతారని చెప్పేసి దాని గురించి ఒక వీడియో చేద్దాం అండ్ అంతవరకు సాయంత్రం కలుస్తాం అంతవరకు సాయోనరా దిస్ మీ యోగేత్ రాయల్ సైనింగ్ ఆఫ్ అదర్ వర్సే